Ständige Müdigkeit, blasse Haut, Antriebslosigkeit. Dilan Melek aus Kassel fühlt sich schon seit Monaten schlapp. Vom Winterblues in die Frühjahrsmüdigkeit und jetzt im Sommer sieht es auch nicht besser aus. Sie vermutet einen Eisenmangel, ist sich aber unsicher. Vielleicht kann das ja auch was anderes sein, vielleicht ist das wetterabhängig, kann ja auch sein. Ähm, deswegen äh, wollte ich erst mal zum Arzt gehen, mit ihm darüber sprechen und ne, dass er mir dann Blutuntersuchungen macht und auch andere Untersuchungen, die halt für Eisenmangel bestimmt sind. Ein Termin bei Rosa Maria Brosig, Fachärztin für Innere Medizin in Kassel, soll zeigen, ob wirklich ein Eisenmangel vorliegt. Die typischen äh, Symptome eines Eisenmangels gibt es eigentlich gar nicht. Es treten eher unspezifische äh, Symptome auf, wie zum Beispiel Müdigkeit, Haarausfall, auch mal äh, Mundwinkelregaden, äh, Tachykardien. Also das heißt, also das Herz schlägt schneller, das kann man sich ja vorstellen. Es fehlt quasi der rote Blutfarbstoff. Und um das, äh, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, muss das Herz schneller schlagen. Atemnot bei Belastung. Eine blasse Haut oder Konzentrationsstörungen und Schwindel. Auch das können Folgen eines Eisenmangels sein. Genauso wie eine allgemeine Schwäche der Muskulatur. Männer brauchen ein Milligramm Eisen pro Tag, Frauen, wenn sie noch menstruieren, sogar zwei. Enthalten ist Eisen in vielen Obst- und Gemüsesorten, in Hülsenfrüchten, Haferflocken und Fleisch. Der Körper benötigt es, um Hämoglobin herzustellen. Der rote Blutfarbstoff ist der Sauerstofftransporter im menschlichen Blut. Zirkuliert zu wenig Eisen im Blut, werden die Zellen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Ob jemand an Eisenarmut leidet, lässt sich am besten per Bluttest klären. Liegt tatsächlich ein Mangel vor, ist es wichtig, die Ursachen zu untersuchen. Im besten Falle ist es vielleicht einfach nur eine Fehlernährung, die man schnell korrigieren kann. Eine entsprechende Ernährungsberatung, was das A und O ist, ist ja die gesunde Ernährung. Und im schlimmsten Falle kann dahinter auch ein Tumor stecken, der immer chronisch blutet. In diesem Fall würde man einen Hämokultest der Patientin mitgeben oder dem Patienten. Dann würde man halt gucken, ob da der Patient über den Darm Blut verliert. Eine der Hauptursachen für einen Mangel an Eisen im Blut ist jedoch falsche Ernährung. Es gibt zum Beispiel beim Eisen so, dass es bestimmte Stoffe gibt, die die Resorption hemmen. Dazu gehört zum Beispiel Kaffee, Tee, aber auch Phosphat und äh, das ist zum Beispiel auch in Cola drin. Also wenn man sich vorstellt, jemand trinkt dann immer gleich Cola zum Essen, dann ist die Eisenresorption natürlich auch schlechter. Andererseits gibt es wieder Stoffe, die die Eisen Resorption fördern, wie zum Beispiel äh, Vitamin C. Viele greifen bei einem Verdacht auf Eisenmangel schnell zu Präparaten aus der Drogerie oder Apotheke. Auch um einem Mangel vorzubeugen. Ist das wirklich sinnvoll? Ich würde generell abraten, aus eigenen Stücken sich Medikamente zu holen, sondern wirklich nur die nehmen, die der Arzt auch verschreibt. Weil da ist doch äh, viel medizinisches Wissen dahinter und ähm, dann kann man das auch anders einordnen, die Symptome, die der Patient hat. Vielleicht steckt was ganz anderes dahinter und das muss man, äh, muss man einfach untersuchen, schlichtweg. Bis Dilan Melek das Ergebnis ihrer Blutuntersuchung erhält, wird es noch einige Tage dauern. Sie hofft, dass sie durch die richtige Diagnose wieder besser in Schwung kommt. Das wünschen wir ja auch. Bei mir im Studio ist jetzt Dr. Stefan Sie, Internist aus Frankfurt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Einige Fragen sind schon beantwortet worden, andere wollen wir noch ein bisschen vertiefen. Deswegen fangen wir noch mal vorne an. Wer sollte sich denn auf Eisenmangel überhaupt testen lassen? Gefährdet sind Menschen, die vermehrt Eisen verlieren, also Frauen mit einer sehr starken Periodenblutung zum Beispiel oder Menschen mit chronischen Magen-Darm-Blutungen durch Geschwüre oder Polypen. Dann ähm, Menschen, die einen erhöhten Eisenbedarf haben, Heranwachsende, Schwangere wiederum, die haben doppelt so hohen Eisenbedarf. Ähm, zum Beispiel. Oder auch Sportler, die sehr viel Muskelaufbau betreiben. Ja, und dann Menschen wiederum, die nicht so viel Eisen aufnehmen können aus dem Darm, zum Beispiel, weil sie sich vegetarisch oder vegan ernähren oder bestimmte Medikamente einnehmen müssen, zum Beispiel Calcium bei Osteoporose, was die Eisenresorption wieder verschlechtert oder eine Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit und so weiter. Das sind so die drei wesentlichen Gruppen. Gibt es einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern? Wer mehr bräuchte oder weniger? 
Naja, also ähm, grundsätzlich geht das der Eisenbedarf nach Körpergewicht ja. und Größe schon hat das damit zu tun. Aber tatsächlich, wenn das Wachstum beginnt, dann nimmt ja. der Bedarf enorm zu ja. bei, den, bei den Jugendlichen dann, ja. Jetzt haben wir gehört, Symptome, oft Müdigkeit auch. Was gibt es noch? Naja, das Eisen spielt überall im Körper eine Rolle. Das Immunsystem kann betroffen sein. Haarausfall ist ein häufiges Symptom überhaupt. Die Haut kann sich verändern, sehr trocken werden. Schleimhaut, Einrisse an der Mundschleimhaut, in den Mundwinkeln kann auftreten. Atemnot beim Treppensteigen, schneller Puls in Ruhe. Symptome sind außerordentlich vielfältig. Und so, eine, so ein Bluttest zahlt die Kasse? Ja, wenn die Symptome oder der Verdacht nahe liegt und die Symptome bestehen auf jeden Fall natürlich. Wenn so ein Mangel vorliegt, wie bekämpft man ihn richtig? Also es gibt Tabletten, aber auch Infusionen? Was genau, also wenn wirklich ein manifester Mangel vorliegt, dann kriegt man es in der Regel über Ernährung nicht mehr hin. Also dann muss man das medikamentös behandeln. In der Regel macht man das mit Tabletten, mit eisenhaltigen Tabletten. Die sind nicht ganz banal in der Einnahme, weil nicht besonders gut verträglich. Es macht häufig Völlegefühl, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung. Beides mhm. ist möglich. Und man muss auch bei der Einnahme beachten, also Abstand äh, zu bestimmten Mahlzeiten, die die Eisenresorption verschlechtern. Dann habe ich zwar alle Nebenwirkungen, aber keinen Nutzen dann davon am Ende des Tages. Also Kaffee, Tee, ja, Weintrauben zum Beispiel, das verträgt sich damit alles nicht so gut. Okay. Ähm, ähm, andererseits gibt es Substanzen wie Vitamin C zum Beispiel. Wenn ich die Tabletten damit einnehme, verbessert das sehr stark die Eisenresorption. Ja, und wenn das nicht geht oder der Eisenmangel so groß ist, bleiben Infusionen, die wiederum aber auch schwierig in der Anwendung sind, häufig allergische Reaktionen verursachen können und vor allem auch sehr, sehr schmerzhafte Venenentzündungen mit bleibenden Verfärbungen an der Venenwand, was man dann auch wirklich oberflächlich auf der Haut am Arm sieht. Und das ist auch nicht schön. Und das geht auch nicht mehr weg, haben Sie das das bleibt. gesagt. Das bleibt. Ja. Ähm, welche Lebensmittel enthalten denn viel? Also man sagt immer Spinat. Ja, jetzt, ja, müssen, jetzt müssen wir nicht alle unsere Jugendlichen mit Spinat quälen, weil da ist zwar viel Eisen drin, aber tatsächlich auch Substanzen, die die Eisenaufnahme aus ja. dem Darm eher behindern. Also das ist eine gute okay. Ausrede, den Spinat nicht unbedingt zu essen. Fleisch, rotes Fleisch, ja, das macht uns die Eisenaufnahme wirklich einfach. Da liegt das in der zweiwertigen Helmform vor und das klappt da hervorragend. Möchte ich wenig Fleisch essen oder gar keins, gibt es das natürlich auch Eisen in Salaten, wie Rucola zum Beispiel, Kresse, Petersilie enthält viel Eisen. Ähm, Vitamin C und Eisen ist zum Beispiel in Paprika drin vorhanden, das ist eine gute Kombination. Johannisbeeren haben viel Eisen, also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Aufpassen muss man aber zum Beispiel bei Getreideprodukten. Mhm. Da ist auch viel Eisen drin oder in Nüssen, aber auch wiederum Substanzen, die die Resorption eher im Darm verlangsamen oder verhindern. Das heißt, nehmen viel Eisen zu mir, aber ich kann es nicht aufnehmen. Da muss man dann auch wieder gucken, womit esse ich das dann, mein Müsli, mein Frühstücksmüsli. Und die Kombination mit Kuhmilch ist auch nicht ideal, oder? Genau, weil äh, Milchprodukte haben wiederum Kalzium drin, ja, das behindert okay. die Eisenresorption. Das heißt dann lieber das Müsli dann nicht mit Kaffee und Milch, sondern lieber mit einem Orangensaft. Dann habe ich auch eine gute Eisenaufnahme. Also richtig eine Liste machen, um das, um das alles richtig zu kombinieren. Ähm, was ist mit diesen Eisensäften und Präparaten aus der Drogerie? Sagen Sie gut oder lieber nicht? Das funktioniert prinzipiell schon. Ist halt eine deutlich niedrigere Konzentration ja. drin als äh, in den Tabletten und man braucht entsprechend länger, um die Eisenspeicher aufzufüllen. Okay. Vorbeugend einfach was nehmen nach dem Motto viel hilft viel. Würden Sie machen oder lieber nicht? Nein, Nein, nur bei nachgewiesenem Eisenmangel, eben schon allein wegen der Verträglichkeit. Aber zu viel Eisen kann auch toxisch wirken. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, noch Eisentabletten nie unbeobachtet irgendwo stehen lassen. Wenn Kinder im Haus sind, für Kinder, für kleine Kinder, kann das sehr schnell dann auch wirklich lebensbedrohlich werden, wenn die zu viel von diesen Eisentabletten schlucken, unbeobachtet. Okay. Also auf jeden Fall vorher immer den Arzt fragen, den Test machen, damit man weiß, habe ich einen Eisenmangel oder nicht und nur dann handeln. Genau. Dankeschön, Dr. Sie, sehr für gerne. all diese Antworten auf die Fragen. Dankeschön.